আমরা আমাদের সেকেন্ড পেপারের খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করবো আজকে বিস্তার পরিমাপ তো বিস্তার পরিমাপ জানার আগে আমরা কতগুলো জিনিস নিয়ে একটু বিস্তার পরিমাপের একটা পার্ট আসলে ওই কেন্দ্রীয় প্রবণতা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো ওই কেন্দ্রীয় প্রবণতা হচ্ছে নর্মালি তিন প্রকার আমরা সেটা জানি এক নম্বর হলো গাণিতিক গড় আর দুই নম্বর হলো মধ্যক আর তিন নম্বর হলো প্রচুর তো গাণিতিক গড়কে নর্মালি আমরা বলে থাকি মিন এটা হচ্ছে মিডিয়ান আর এটা হলো মোট তো এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা কেন্দ্রীয় প্রবণতা তিনটা ভাগ কেন্দ্রীয় প্রবণতা এর তিনটা ভাগ ছিল আলটিমেটলি এটা যে গাণিতিক গড় মধ্যক আর প্রচুরক আমরা এই তিনটা জিনিস এখন গ্রুপ ডাটা এবং আন গ্রুপ ডাটা তিনটার জন্য আমরা আলাদা আলাদা ভাবে বের করবো তো আমরা ফার্স্টে শুরু করি যে গাণিতিক গড় নিয়ে স্টার্ট করি আমরা টাইটেল দিই গাণিতিক গড় তো আমরা আসলে এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিলাম একটা হচ্ছে গ্রুপ ডাটার জন্য আর একটা হচ্ছে আন গ্রুপ ডাটার জন্য ফার্স্টে আন গ্রুপ ডাটার জন্য আমরা বের করি ভাগ করবো যতগুলো স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম তাদের নাম্বার দ্বারা ভাগ করে দিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইট দ্বারা ভাগ করে দিলাম এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের আনসার এখান থেকে যা পাবা সেটাই আর এটা যদি আমাদের আনগ্রুপ এটা আনগ্রুপ ডাটা ছিল যদি এটা গ্রুপ ডাটা হইতো তাহলে জন্য আমরা কিভাবে বের করতাম গ্রুপ ডাটা কিরকম জিনিস মনে করো যে তোমাদেরকে একটা অঙ্ক দেওয়া হলো যে তোমাদের ক্লাস ছিল যে ক্লাসের মধ্যে তোমাদের এক্সাম হয়েছে সেই এক্সামের মার্কগুলো তোমাদেরকে গ্রুপ ওয়াইজ দেওয়া আছে কিরকম মনে করো যে একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত একটা গ্রুপ আমি বানাইছি তারপরে সাপোজ ধরো যে হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট দিলাম না আমি পঞ্চান্ন পর্যন্ত দিলাম তারপরে ছাপ্পান্ন থেকে ষাট তারপরে হচ্ছে একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি তারপরে হচ্ছে ছেষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে পঁচাত্তর অর্থাৎ তোমার কি পঁচাত্তরের মধ্যে মার্কস এক্সাম হয়েছে সেই এক্সামগুলোর মধ্যে তুমি আসলে মার্কস পাইতো হচ্ছে এরকম যে আমাদের একান্ন থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন এটা একটা শ্রেণী করছি আমরা এগুলোর মধ্যে মনে করো তোমরা মার্কস পাইছিল হচ্ছে পাঁচ জন সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া ছিল আমাদের পাঁচ তারপরে এখানে দেওয়া ছিল ছাপ্পান্ন থেকে ষাট জন এটার মধ্যে দেওয়া ছিল মনে করো তিন জন বা এখানে দিলাম সাত জন এখানে দিলাম তিন জন এখানে দিলাম দুই জন এখানে দিলাম মনে করো যে একজন এইরকম মার্কসগুলো তোমরা পাইছিলা যে আচ্ছা এটা আমি কেন রাখছি এখানে এটা রাখার পিছনে কারণ আছে এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী সীমা নর্মালি আমরা জেনে থাকি আর এখানে আমাদের শিক্ষার্থী নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া আছে যেটাকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বলে থাকি নর্মালি গণসংখ্যা যেটা আমরা বলে থাকি যেখানে আমাদের নাম্বারগুলো শ্রেণী সীমা দেওয়া ছিল যে একান্ন থেকে পঞ্চান্ন এই গ্রুপের মধ্যে পাইছিল মাত্র পাঁচজন মার্কস পাইছিল একান্ন থেকে পঞ্চান্ন মার্কসের মধ্যে ছিল পাঁচজন ছাপ্পান্ন থেকে ষাটের মধ্যে ছিল সাতজন একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি তিনজন ছেষট্টি থেকে সত্তর দুইজন একাত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে ছিল একজন আমাদের এখন বের করতে বলছে এটা গাণিতিক গড়টা কত হবে এটা বের করো তো আমাদের ফার্স্ট মাথায় রাখতে হবে গ্রুপ ডাটার জন্য আমাদের গাণিতিক গড়ের যে সূত্রটা কি সেটা একটু আমরা দেখে নিই তো গাণিতিক গড়ের সূত্রটা আমরা ছোটোকালে শিখে আসছিলাম গাণিতিক গড় এক্স বার সমান সমান ছিল কত এ প্লাস সামেশন অফ এফ আই ডি আই ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু কত এইচ এটা একটা ফর্মুলা ছিল আর একটা ফর্মুলা ছিল এটা ছিল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আর একটা ফর্মুলা ছিল সামেশন অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন এটা আমাদের দুইটা ফর্মুলা ছিল এইটা ফর্মুলা অথবা এটা তো আমরা কোনটা ইউজ করে করবো আমরা ফার্স্ট স্টেপটা ইউজ করে করি একটু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়টা আমরা বের করি গ্রুপ ডাটার জন্য এখানে আবার অনেকগুলো কথা আছে তোমাদের তোমরা এখন আমাকে বলবা ভাই একান্ন থেকে পঞ্চান্ন আবার হচ্ছে এখানে ছাপ্পান্ন থেকে ষাট মানে একান্ন থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে পাঁচজন পাইছে মার্কস এখন আর ছাপ্পান্ন থেকে ষাট এখন কত হলো ভাই আমাদের যদি কেউ পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ মার্কস পায় তাদেরকে আমরা কোন ডাটার মধ্যে দিব যে একান্ন থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত এখানে পাবে পাঁচজন পাইছে আর ছাপ্পান্ন থেকে ষাট যারা পাবে তাদেরকে আমি এই শ্রেণীর মধ্যে দিব এখন যদি কেউ আমাদের পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ মার্কস পায় তাদেরকে আমরা কোথায় দিব এই জন্য অনেকেই বলে যে আমাদের কি করতে হয় এই ডাটাটার এই ডাটাটাকে ইকুয়াল করতে হয় তার জন্য আমরা অনেকেই শুনছি যে এই এই ডাটাটাকে পয়েন্ট ফাইভ পিসায় দিতে হয় এই ডাটাটাকে পয়েন্ট ফাইভ মানে এটাকে আগায় দিতে হয় পয়েন্ট ফাইভ এটাকে পিস পরের দিকে পয়েন্ট ফাইভ করে বাড়াইতে হয় অর্থাৎ এটা হয়ে যেতে কত ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ আর এটা হয়ে যাবে পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ ওইভাবে করলেও হবে বাট এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না কথা হলো যে 
এখানে আমাদের বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন চলকের অনেকগুলো কথা আছে তোমরা এগুলো নাইনটিনে পড়ে আসছো তো ভালো কথা যদি তোমরা এটার এটাকে ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ বা একান্ন পয়েন্ট পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ করে করো প্রবলেম নেই এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আগে দেওয়া পয়েন্ট ফাইভ পিসাই দিবা বাট এত এটা বেশি ম্যান্ডেটরি না কারণ এটা একটা গাণিতিক গর্ত এটা আমরা জাস্ট একটা মানে ধারণা করতেছি আর ভ্যালুটা কোথায় হবে সাপোজ ধরো আমি ক্যালকুলেশন করে তুমি এখানে ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ আর পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ক্যালকুলেশন করে তোমার মার্কস সাপোজ ধরো যে পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ আসলো কিন্তু আমি ওইটা না নিয়ে আমার আসলো পঞ্চান্ন পয়েন্ট থ্রি তো আলটিমেটলি এটা কোনো ব্যাপার না এটা পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুর এইদিক ওদিক হবে এটা আলটিমেটলি এত কোনো ম্যাটার না কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি কারণ এটা একটা গেজ ভ্যালু জাস্ট আমরা একটা ধারণা করি কোনো একটা জায়গার আসলে ভ্যালুটা কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ওটার মিন ভ্যালুটা কত তো এখানে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুর ডিফারেন্স আসবে হাইস্ট হলে এটা কোনো বড় ম্যাটার না তোমরা এভাবেও করতে পারো চাইলে অথবা পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করে আগে পিছিয়ে দিয়েও করতে পারো নো প্রবলেম তো যাই হোক আমরা এখন এই পদ্ধতিতে গাণিতিক গড়টা বের করবো তো এক্স ওয়ান সমান এক্স বার সমান সমান এ প্লাস এফ আই ডি আই ডিভাইড বাই এন ইন টু এইচ এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো তো আমরা এফ আইটা কী জিনিস এটা আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয় এটা আমাদের লেখা আছে তো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে এটা কি এটা হচ্ছে অ্যাজিউমড মিন বলা হয় নর্মালি একটু বাংলায় লিখে ফেলো এই এটা হচ্ছে আমরা এটাকে লিখে ফেলি এখানে লিখে ফেলি অ্যাজিউমড মিন অর্থাৎ কল্পিত আমাদের যে গডটা ছিল সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের এটা যে অ্যাজিউমড মিনটা হচ্ছে এ তো অ্যাজিউম মিনটা আমরা কীভাবে সিলেক্ট করব তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে শ্রেণী মধ্যবিন্দুটা বের করে নিতে হবে শ্রেণী মধ্যবিন্দুকে আমরা এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করি নর্মালি এক্স আই তাহলে আমরা কি করব একান্ন থেকে পঞ্চান্ন ফিফটি থ্রি হবে অ্যাভারেজ এই দুইটা যোগ করে তাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা যেটা হয় নর্মালি এটা হবে ফিফটি এটা হবে সিক্সটি এটা হবে সিক্সটি আর এটা হবে সেভেন্টি থ্রি এটা হচ্ছে আলটিমেটলি এক্স আইয়ের ভ্যালুগুলো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমরা অ্যাজিউমড মিনটা সিলেক্ট করব অর্থাৎ কোনটা আমাদের অ্যাজিউমড মিন হবে তার জন্য রুল হচ্ছে কতগুলো শ্রেণী আসে তুমি সেটা দেখো এখানে শ্রেণী হচ্ছে পাঁচটা তো যদি বিজোর সংখ্যক শ্রেণী হয় তাহলে মিডেল যে শ্রেণী সেটা হচ্ছে ওই শ্রেণীর যে আমাদের মধ্যবিন্দুটা হবে সেটা হবে অ্যাজিউম মিন এটা বিজোরের জন্য আর যদি জোর হয় তখন আমরা কি করব তো যদি আমাদের এখানে ছয়টা গ্রুপ হইতো তখন আমরা কি করতাম যে আমাদের অ্যাভারেজ তাহলে আমাদের মিটে গঠে থাকতো দুইটা ওই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটাকে তোমার ধরলেই হবে নো প্রবলেম এটা একটা অ্যাজিউম করে নেই তো ওইটার রেসপেক্টে আমরা মানবের করি যে কোনো একটা ধরলেই হবে আবার অনেকেই বলে যেটা ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হবে সেটা ধরলে হবে নো প্রবলেম মিডেলে যে দুইটা থাকবে সে দুইটার যে কোনো একটা তুমি অ্যাজিউম মিন ধরে ফেলবা তাইলে হবে নো প্রবলেম তো এখানে আমাদের তাহলে অ্যাজিউম মিনটা কোনটা হবে এই যে মিডেল এটা ছিল যেহেতু বিজুর সংখ্যক ছিল এইটা আলটিমেটলি আমাদের অ্যাজিউম মিন এ এর ভ্যালু এই এ কে অনেকে আবার বড় এ দ্বারা প্রকাশ করে কোনো সমস্যা নাই তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটা দ্বারা প্রকাশ করবা এটাকে এ ছোট এ বড় এ লেখে আবার এখানে আমি এইচ লেখছি শ্রেণী সীমা এটাকে অনেকে আবার সি দ্বারা লেখে অনেকে আই দ্বারা লেখে নো প্রবলেম তারপরে আমাদের কি দরকার দেখো এ আমি পেয়ে গেছি তারপরে আছে এফ আইও আমরা জানি কিন্তু ডি আইটা দরকার তো ডি আইটা আমরা কিভাবে বের করি নর্মালি ডি আই এর ইকুয়েশনটা কত ছিল ডি আই সমান সমান নর্মালি হচ্ছে এক্স আই মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এইচ এটা ছিল আলটিমেটলি আমাদের ডি আই ইকুয়েশন তো আমরা শর্টকাটে যেটা করব সেটা হলো নর্মালি যে আমাদের যেইখানে যে শ্রেণীতে আমাদের অ্যাজিউম মিনটাকে আমরা জিরো ধরছি মানে অ্যাজিউম মিন ধরছি ওইখানে ডিআর ভ্যালুটা হবে জিরো ডিআর ভ্যালু জিরো ধরে আলটিমেটলি আমরা উপরের দিকে আগাবো দেখো তো তাহলে আমাদের এইটার জন্য ডিআর ভ্যালু কত হবে এখানে এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি তার থেকে আমরা কি করবো ওই যে এক্স আই আটান্ন থেকে সিক্সটি বিয়োগ করলে কত হয় মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই এইচের ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান পাবো বা নর্মালি বলি এখানে জিরো ধরবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু দিকে সবগুলো মাইনাস হবে নিচের দিকে সবগুলো প্লাস হবে তারপর আমরা কি করবো এখানে এফ আই ডিআইয়ের ভ্যালুটা আমরা একটু বের করে ফেলবো এফ আই ডিআই কথা বার্তা এটার সাথে এটা গুণ করে কথা হবে মাইনাস টেন এটার সাথে গুণ করলে হবে মাইনাস সেভেন এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে জিরো দু একে দুই প্লাস দু একে দুই তাহলে এখানে এফ আই ডিআইয়ের ভ্যালু কত আসতে আসে সাবমিশন অফ এফ আই ডিআই সমান সমান আসবে সতেরো সতেরো থেকে যদি আমরা চার বেগ করি মাইনাস থার্টিন আসবে আমাদের এফ আই ডিআইয়ের ভ্যালু তারপরে আমরা কি করবো ওই সূত্র দিয়ে ইকুয়েশনে ফালাই দেবো তাহলে আমাদের মান পেয়ে যাবো দেখো কার মানটা কত এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি থ্রি সামেশন অফ এফ আই ডিআইয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন তারপরে আরেকটা কি লাগবে এন এনটা আসলে কি এনটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ আমি নর্মালি কি বলে থাকি অর্থাৎ ওই এফগুলো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো অর্থাৎ কতগুলো স্টুডেন্টে তুমি কাজ করতেছো সেইটার যে সামটা তুমি নিবা সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এনের ভ্যালু কত হয় দেখো পাঁ
যে এই ডাটা অনেকেই সবসময় বলবে যে কোন একটা শ্রেণীর যে আমাদের হাইস্ট সীমা এবং তার পরের শ্রেণীর লোয়েস্ট সীমা এই দুটা ইকুয়াল হইতে হয় তার কারণ প্রবলেমটা কোথায় বলছিলাম যে কোন একটা লোক যদি ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মার্কস পাইছে অর্থাৎ পঞ্চান্ন পয়েন্ট ফাইভ সেই ছেলেটাকে তুমি কোথায় দিবা এ শ্রেণীতে দিবা নাকি এ শ্রেণীতে দিবা এটা একটা প্রবলেম বিচ্ছিন্ন চলক অবিচ্ছিন্ন চলকের একটা কাহিনী নাইনটিনে পড়ছো তো ওই জন্য এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আগায় এটাকে পয়েন্ট ফাইভ পিছায় দিলেও হবে নো প্রবলেম বাট এভাবে করলেও কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা একটা গেস ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এর ডিফারেন্স হবে কোনো সমস্যা নাই তো এটা আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বের করলাম এখন যদি তোমরা আমাকে বলো না ভাই আমি এই পদ্ধতিতে করবো না আমি সেকেন্ড পদ্ধতিতে অঙ্ক করব এটাতে করা একটু সোজা তো সেকেন্ড পদ্ধতিতে আমরা কীভাবে করব কিছুই করা দরকার নেই দেখো আমরা সেকেন্ড পদ্ধতিতে যদি আমরা গাণিতিক গড়টা বের করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে করব এইটুকু জাস্ট মুছাই দিতে হবে আমার ডি এর কোনো দরকার নাই তাহলে ডি এর যদি দরকার না থাকে তাহলে আমরা কি করব জাস্ট সামেশন অফ এফআই এক্সআইটা দরকার তাহলে এফআই এক্সআই এর মানটা বের করবো এখানে জাস্ট আমরা এফআই এক্সআই এর ভ্যালুটা বের করে বসাই দিব তাহলে এফআই ইন্টু এক্সআই অর্থাৎ ফিফটি থ্রির সাথে ফাইভ গুণ করবো ফিফটি থ্রি ইন্টু ফাইভ তারপরে এখানে ফিফটি এইট ইন্টু সেভেন এখানে প্লাস মাইনাসের কোনো ঝামেলা নাই সিক্সটি থ্রি ইন্টু থ্রি সিক্সটি এইট ইন্টু টু তারপরে সেভেন্টি থ্রি ইন্টু ওয়ান তারপরে এখানে কী করবো এটা সাম বের করবো সামেশন অফ এফআই এক্সআই মানে হচ্ছে এই সবগুলোর যোগ ফলটা এখানে আমরা বের করবো সবগুলো যোগ করে এখানে বের করব তারপরে আমাদের এক্স বারটা বের করে ফেলবো কীভাবে সামেশন অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই কত এন এন মানে কিন্তু আসলে সামেশন এফ আমি বারবার বলতেছি ওই এন মানে কিন্তু সামেশন অফ এফ তাহলে আমাদের ওই এখান থেকে এই সামটা বেরোবে এই যে এই ভ্যালুটা এখানে বসাই দিবা ডিভাইডেড বাই এন এর ভ্যালু কত ছিল এই যে সামেশন অফ এফ এন এর ভ্যালু এইটিন ছিল আঠারো জন স্টুডেন্ট কিনে আমরা কাজ করছিলাম এখান থেকে আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা কি করলাম গাণিতিক গড় বের করলাম দুইটা পদ্ধতিতে আনগ্রুপ ডাটার জন্য আর গ্রুপ ডাটার জন্য আমরা আলটিমেটলি বুঝতে পারছি আনগ্রুপ ডাটা মানে কোনো শ্রেণী থাকবে না গ্রুপ ডাটাতে আমাদের শ্রেণী থাকবে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে গড় বের করতে পারি যখন যেটা সুইটেবল যখন যে পদ্ধতিতে অঙ্ক করলে আমাদের ভালো হবে একটু পরে যা দেখবো আমরা যখন আমরা ওই জিওমেট্রিক মেন তারপরে হচ্ছে তোমার কোয়ার্টেল ডিভিয়েশন টেভিয়েশন বের করবো বা বিভেদ অঙ্ক বের করবো তখন আমাদের ওই গড়টা দরকার হবে আলটিমেটলি তো এইভাবেই গড় বের করা যায়